জিন এক্সপার্ট মেশিনের সেনসিটিভিটি নিয়ে স্যার আপনার মতামত জানবো আসলে কি রকম ইমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন ভাই এফডি এর একটা বিষয় আছে যেখানে তারা দেখেছে এটা যে রেফারেন্স ল্যাবরেটরি যে রিপোর্টটা তারা পেয়েছে যে আরটিপিসিআর এর মতই সেম লেভেল অফ পারফরম্যান্স এটা করছে এবং আমরা যে স্বস্তি পেলাম যে প্রিপারেশন করতে খুব কম সময় লাগে এক মিনিটের মধ্যে প্রিপারেশন করে ফেলতে পারবে তারা শ্বাস কোপ ঢু করবে তারা ফ্লু এ বি এবং আরেকটি হলো যে আর এস বি আর এস বি মানে হচ্ছে কি যে হিউম্যান অর্থো নিউমোনিয়া নিমো ভাইরাস এই চারটি পরীক্ষা তারা এখন কিছুটা মডিফাই করেছে তারা করোনা ভাইরাসের কিন্তু চিকিৎসা দুই ধরনের একটা হলো সামাজিক চিকিৎসা আর হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা তো সামাজিক চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই পরীক্ষাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা মনে করি জিন এক্সপার্ট যে বা এটা চালু হলো এটি আমরা জানি যে গোটা বিশ্বে পঁচিশ হাজার তাদের ইকুইপমেন্ট আছে যেটা শেফিট শেফিটের যে তারা যারা এটা নির্মাতা কোম্পানি আমাদের বাংলাদেশে আমাদের সৌভাগ্য দুইশো সত্তরটা আমাদের বাংলাদেশে আছে টেস্টটা যদি আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করে ফলাফল পেতাম সেটা তো আমরা পাচ্ছি না বাংলাদেশে এটি আসলে আমি বুঝতে পারছি না কারণ এটা একটা পরীক্ষা আমি আর টি পিসিআর এর বিষয়ে চার ঘন্টা লাগে পরীক্ষাটা কমপ্লিট হতে রিপোর্ট দিতে কেন শত দিন লাগছে এই জায়গাটা আমি খুব পরিষ্কার নই এখানে একটা জিনিস শুভ আপনার মাধ্যমে দেশে মানুষকে জানাতে চাই কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে এই ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক উন্নত দেশে একই রকম আছে যেমন ধরেন আমি জানি সবচেয়ে সফল অন্যতম দেশ হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া সেখানেও কিন্তু প্রতিদিন বিশ হাজার রুগী পড়েছে সে কারণে এখানে ধরেন যে আমাদের যে ক্যাপাসিটি সতেরো হাজার বা আঠারো হাজার বলেন সেখানে কিন্তু নানান জায়গার থেকে স্যাম্পল আসছে এবং সেই স্যাম্পলগুলো একদিনে কিন্তু আমরা করতে পারছি না ধরেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে প্রতিদিন ডিজি অফিসে প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টেলিফোন আসে এবং এদের মধ্যে থেকেই তো স্যাম্পল কালেকশন করা হয় সে কারণে আমাদের যে ক্যাপাসিটি সক্ষমতা আছে তার চেয়ে তো অনেক বেশি লোকজন আসছে সেটা একটা কারণ হতে পারে যে কারণ ওইখানে তো রাতারাতি করা যায় না কিন্তু চার ঘন্টা লাগে আমার আর টি পিসিআর জন্য রিপোর্ট করতে হয়তো দুই তিন ঘন্টা আর বেশি লাগতে পারে সে কারণে এখানেও আমি অবশ্যই আমি আশাবাদী যে এই আমাদের জিন এক্সপার্ট যদি আমরা সব জায়গায় চালু করতে পারি তাহলে অবশ্যই রিপোর্টটা রেডি হবে সরকারের কোন বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ সহযোগিতা করতে পারে কাদের আসলে এগিয়ে আসা উচিত এমন একটা সিরিয়াস কাজ সেখানে তো মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য তো অন্যান্য যারা অর্গান আছে তারা তো সবাই তো সহযোগিতা করতে হবে কাজটা উনি করবেন এখন সেইখানে উনি হয়তো ল্যাবরেটরি ঠিক করে দিবেন সিস্টেম করে দিবেন কিন্তু ওই কাজটা তো ধরেন যে সিভিল সার্জন করতে হবে বা ইউএচএফই করতে হবে বা কোনো হসপিটালের ডিরেক্টরকে করতে হবে এখন মোটা দাগে জিন এক্সপার্ট মেশিনের এই কার্যক্রম ছাড়াও এখন কি কি পদক্ষেপ আসলে নেওয়া যেতে পারে আপনার মতামত জানাবেন স্যার এই মুহূর্তে আমাদের দুটো পদক্ষেপের বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং সেই হিসেবে আমি দুটো নতুন প্রস্তাব দিয়েছি একটি হলো যে আমাদের জোনিং সিস্টেমটা বাস্তবায়ন করতে হবে জরুরিভাবে কারণ হলো যে আমরা শুনছি যে পঁয়তাল্লিশটা ঢাকা শহরে রেড জোন করা হয়েছে এবং আমাদের আশা ছিল যে একসাথেই করা হবে যে লকডাউন করা হবে কিন্তু আমরা দেখছি যে ট্রায়াল আছে আমি আশা করি যে মানে প্রধানমন্ত্রী যেহেতু সব মনিটরিং করেন সময় হবে আমাদের জেলা লেভেলে কিছু আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করি ধরেন একটা উপজেলাতে একটা দুইটা রুগী হলো তাকে আমরা কোয়ারেন্টাইন নিয়ে আসলাম জেলা লেভেলে তাহলে কিন্তু ওই এলাকাগুলো আপনার একটা মুক্ত হয়ে গেল এবং সেই এলাকায় আমাদের খুব কম পরিশ্রমে কম খরচে কিন্তু আমরা সেখানে সুপারভাইজেশনটা করতে পারি কারণ ওখানে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী আছে আমাদের জনপ্রতিনিধি আছে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আছে খুব এমনিতে হয় আমাদের কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সেই নিয়মটা আছে যে আমাদের স্বাস্থ্যকর্ম প্রতিদিন প্রতিটি গ্রামে তারা দেখছে নতুন কোনো রুগী হয় কিনা আর এই সময় তো বিশেষভাবে দেখছে